மாங்குயில பொங்குயில செய்தி ஒன்று கேளு உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாள் எந்த நாள் Thank you so much. Come, come, we'll sit. Yeah. Thank you very much. Where are you going to go to the flight? I'm going to go to the flight. Yeah. It was good. Hyderabad is a beautiful place. It is. You might be enjoying every biryani. You might be enjoying every biryani. You might be enjoying every biryani. That's what I'm going to do. What's your shape? I'm going to go to the flight. I don't know, it's like 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 it's அழகிய முகம் அவளுக்கென்ன எம் எஸ் வி பின் ராஜா சார் ரஹ்மான் சார் என்ன ஒரு ஓர்டர் போகுது பூ ஒன்று கண்டேன் முகம் காணவில்லை நீன்று நான் சொல்லலாகுமா തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് മണിയാവാൻ എന്തോ ഒരു സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ടെന്നൊക്കെ പത്ത് മണി കുറച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവണമെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതേസമയം കൊച്ചിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലേറ്റ് ബാക്ക് സിറ്റി സ്കൂളിംഗ് അവിടെ ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കാർമൽ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ഇ എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് അവിടെയാണ് പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത് സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനും അച്ഛൻ ഫാദർ വാസ് ഇൻ ദൂർദാഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫങ്ഷനും കൊണ്ടുപോവുക എല്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ സാംസ്കാരികമായ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പച്ചം പോകുന്ന സമയത്ത് പോയി അച്ഛനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും കേൾപ്പിക്കും പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു 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 എക്സ്ട്രാ വാട്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലിയ സിറ്റി എൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ മൈലാപ്പൂർ മൈലാപ്പൂർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഉള്ള അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു കൾച്ചറൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ചെന്നൈയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിറ്റി എനിക്ക് ഈ മൈലാപ്പൂർ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് രാവ് അവിടെ ഒരു കപാലീശ്വര കോവിലുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക നല്ല പൂ പൂവും പൊട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം ഈ സാരി ഉടുക്കാനും പൊട്ട് വെക്കാനും ഈ വളയിടാനും ആണ് അല്ലെ അത് അവിടെ പോയി ദൈവത്തിനെ തൊഴുതിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നുമില്ല അവിടെ പോയി വായി നോക്കുക തിരിച്ചു വരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുക മൈലാപ്പൂർ സ്ട്രീറ്റിൽ മൈലാപ്പൂർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രീറ്റ് അത് ഐ ഹെവ് എ സീൻ വളകൾ മേടിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കുറെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൊലു കളർഫുൾ കളർഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ് നഗക്കട അതായത് മറ്റേ സ്വർണ്ണക്കട ഉണ്ട് 
പിന്നെ ഫിൽറ്റർ കോഫിയുടെ മണം പിന്നെ ഈ പൂക്കളുടെ മണം പിന്നെ ഇത് ചന്ദനത്തിരി വിൽക്കുന്ന കട ഇത് ഇതൊരു ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ കപാലശ്വര കോവിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് വരും അതല്ലാതെ സ്ട്രീറ്റിൽ ചായ വയ്ക്കുന്നവർക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ പാട്ട് വരും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഞാനിത് മറ്റേ കിളി പോയി എൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അമ്മ എന്താ എൻ്റെ എന്ത് രാജ്യമാണ് അതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഐ എം ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ടു ചെന്നൈ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് യു യു വേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതേഴ്സ് നിറയെ സംഗീതജ്ഞരൊക്കെയുള്ള ഫാമിലിയാണ് അതായത് മരണത്തിൻ്റെ ചടങ്ങാണെങ്കിൽ പോലും വെളിയിൽ പറയാൻ പാടില്ല മരണത്തിൻ്റെ ചടങ്ങാണെങ്കിൽ പോലും മരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ദുഃഖിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാട്ടാണ് ആ കോ എക്സാക്ട്ലി ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ആ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുറേ ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് ആ സങ്കടവും അതെല്ലാം ഡിനയലും ആക്സെപ്റ്റൻസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് യു റിക്കവർ ഫ്രം സത്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ആൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഈ ഈ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മരി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പാടുക അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഇദ്ദേ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അറിയാണ്ട് വരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു മരണം ആണെങ്കിലും അതൊരു ജനനം ആണെങ്കിലും ഒരു നൂലുകെട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഇത് പാട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമ്മാവൻ മൃതകം വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട എടുത്ത് വായിക്കുകയോ അമ്മ പാടുകയോ അച്ഛൻ നിർദ്ദേശം അച്ഛന് പാടാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഈ നിർദ്ദേശം പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം കാരണം ദൂരദർശനിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ നീ പറയാൻ ശരിയല്ല കേട്ടോ ഉണ്ണെ അമ്മ പേളം ഉണ്ടാക്കും അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ എന്ത് നീ എന്ത് കൊട്ടണ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പിന്നെ അടിയാവും അവിടെ പിന്നെ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ദിസ് വാസ് സോ മച്ച് ഫൺ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ കേട്ട് വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്ന് വന്ന സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് മ്യൂസിക് ഫോർ മീ Everything is music. And ironically, you didn't uh, learn music. No, I didn't learn music. I didn't learn music. Maybe I was in one class or two classes. I was in one class. 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 I was in എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഷീസ ടീച്ചർ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ടീച്ചറാണ് സ സിന്ധു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എല്ലാം കേട്ട് പഠിച്ച് ചേച്ചി പറയുന്നത് ഞാൻ മടിച്ചയാണെന്നാണ് അതെനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനുണ്ട് കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ എനിക്കിത്തിരി വെപ്രാളം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസിൻ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാറ്റി നല്ല എന്താ പറയുക ബഹളം വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം വല്ലപ്പോഴും ചേച്ചി പറയുമായിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് മദർ ഓൾസോ മദർ ഓൾസോ സ്റ്റേ ചെയ്ത് എന്ത് വെപ്രാളമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അമ്മ ഞാൻ വേട്ട മ്യൂസിക്കലി ഒരിക്കലും ശരിയാവാറില്ല നമ്മൾ യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് പാടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അമ്മ കിച്ചണിലിരുന്ന് പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കേട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മ്യൂസിക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ട് അങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് ദെൻ യു ഓപ്റ്റിഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിങ് I mean, you shouldn't ask me why. If I ask you, I will 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 ask you, അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട് യു എസ് യു എസിൽ നേഴ്സായിട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവളെ യു എസിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സേഫായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇളയ കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ വളരെ എന്താ പറയുക അച്ഛൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ക
അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് വീഴുള്ളൂ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന തോന്നുന്നത് പ്രകൃതിയാൽ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വന്ന് വീണു ആ ഒരു മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മ്യൂസിക് ആണ് നമ്മക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന മൊമെന്റ് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജില് ഈ കാരണം ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈവൻ ദോ വല്യച്ഛൻ മ്യൂസിക് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ് ജോലി എടുക്കുന്ന ഹൈലി ഇതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്നതിലുപരി ഈ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെടുത്താൽ ശരിയാവുമോ മ്യൂസിക് എടുത്താൽ ശരിയാവോ ശരിയാവോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം എനിക്ക് മൈക്കിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മുദ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് സോ ഐ വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് യുനോ ഒരു ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ അച്ഛന ഇത് സിവിൽ സർവീസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ പണ്ടോട്ട് വായിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബേസിക്കായിട്ട് വായനയും കാര്യ ഗൗരവവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് സിവിൽ സർവീസ് എടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽനിന്നൊക്കെ മാറിയാണ് ഈ കുട്ടി മ്യൂസിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിലേക്കുള്ള വഴിയും മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന വഴിയും പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് പെട്ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഐ ഡിസൈഡ് ഡ്യു നോ Yeah, this is my life. എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പം അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ അമ്മ ഇസ് ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അമ്മ ഇസ് യാ അവളൊരു കാര്യത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ മുൻനിർത്തി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് കിട്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു 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 പത്തൊമ്പത് ഒരു ഒരു ഞാൻ പറയാം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നല്ല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നല്ല ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാം ബഹളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വല്ല ബഹളത്തിന്റെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുക തലവേദന ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ അനുനയിപ്പിച്ച് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് കാര്യഗൗരവമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ അങ്ങനെയാണ് ഓ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു മ്യൂസിക്കിലോട്ട് വന്നു ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെ ആ സമയത്ത് പാർവ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി അതിനു വേണ്ടി ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെയാണ് ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് താരത്തിനൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വിത്ത് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു എനിക്കപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു എ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മുഴുവനും എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പൃഥ്വിരാജ് അങ്ങനെയാണ് ഗോപി സുന്ദരനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺഫിഡൻസ് ആ കോൺഫിഡൻസ് എന്താ പറയുക ലേറ്റർ ഓൺ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും പലരും ഇൻ്റർവ്യൂ കാണും പലരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കുട്ടി കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ മാത്രമല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റാർബ്രേറ്റിന്നൊക്കെ ഇമേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അപ്പഴേക്കും മ്യൂസിക് തീരുമാനമായി ഞാൻ ആൻഡ് ദെൻ ചെന്നൈയിൽ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ്
പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അതും വലിയ 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 ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് പാടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ശരിയും തെറ്റുകളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ സാരിഗമ പതിനേസ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുക കേക്ക് പാടുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ശരിയും തെറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അതേ സമയം ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കച്ചേരികൾ ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കാൻ പോകും ചെന്നൈ മാർഗഴി ഫെസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പോകും പിന്നെ പബ്ബിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും അവിടെ തിയേറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കാറുണ്ട് അവർ ചെന്നൈയിലെ തിയേറ്റർ ബോക്സ് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ തിയേറ്റർ കാണാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മോഡെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോടും എല്ലാ സോങ്സും പാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കാലം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എംബാർ കണ്ണൻ സാറിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു വയലനിസ്റ്റ് എംബാർ ക എംബാർ കണ്ണൻ്റെ സിസ്റ്റർ ശ്രീ ലളിതയെടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കാലം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരണം ഫുഡിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തി നമ്മൾ വസാരം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സദ്യ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ വടക്കോട്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കനും മീനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല തിരി എങ്ങനെ ഈ സദ്യയിൽ ചിക്കൻ വരണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് ഇപ്പോഴും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ വടക്കോട്ടിലെല്ലാം ഫിഷും ഫിഷും ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സദ്യ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണു നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം സദ്യ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇല്ലേ പിന്നെ മീനിൻ്റെ മറ്റേ മീൻ പുളിയിട്ടതില്ല ഞങ്ങൾ ഓടിക്കണം തിരുവനന്തപുരം സദ്യയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാഷനേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തത് ചപ്പാത്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അതെനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയേനെ പിന്നെ ഈ നന്നായിട്ട് നോൺ വെജസ് വയ്ക്കും നന്നായിട്ട് വയ്ക്കും നോൺ വെജ് ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ്റെ പല ഐറ്റംസും ഓക്കെ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഫുഡിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ വയ്ക്കട്ടെ ചിക്കൻ വയ്ക്കട്ടെ ആണോ ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഫുഡിയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരുന്ന സാധനം അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുക്കിങ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചതാണ് ഈ കുക്കിങ്ങിനും സംഗീതത്തിനും കൂടെ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ക്ഷമ പഠിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നല്ലോണം ക്ഷമ പഠിക്കും പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ വൻ പരാജയം നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഐ സം ഹൗ മാനേജ് ടു ഡു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡോഗിൻ്റെ ഡോഗ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും പല തരത്തിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഈ പിൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഡോഗ് ഫുഡിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെയും പരീക്ഷിക്കും എന്റെ പട്ടികളെയും അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പാട്ട് പാടും അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി സകലമാന സംഗീതത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാലേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് പാട്ട് വരുള്ളു പലപ്പോഴും അമ്മ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആവണം എന്നുള്ളൊരു കസ്റ്റമില്ല അല്ലേ അല്ല എനിക്ക് ഈ സദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഈ സദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സദ്യ അല്ലാണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് അത് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കണം ഇലയിട്ടിട്ട് ആ പൊസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഭീകര പ്രശ്നമാവും പിന്നെ ബോളിയും പായസവും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ബോളിയും പായസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഘോര ഘോര പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് തൊണ്ട അത് ഈ മറ്റേ എറണാകുളം സൈഡിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രസവ പ്രസംഗം മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ
അന്ന് അത്രയും എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്നൊരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛനും ബോധമില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷെ അകത്ത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മയാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഈവൻ ടു എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉത്തം ഭയും ഉത്തം ഭയും പിന്നെ എനിക്ക് ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മദർ ഡസൻ ഹാവ് എനി വൺ ഷീ ഹാസ് ടു കുക്ക് എവറി തിങ് ആൻഡ് ടു സെർവ് ടു ഹിസ് ഹർ ലവ് വൺ ഐ ലവ് വാട്ട് യു വെയറിങ് ഇത് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലങ്ങാണ് വാങ്ങിച്ചത് സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം ഇത്രയും നാൾ സംഗീതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കടന്നു വന്നു അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് പി ബി ആണ് എസ് പി ബി ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകൻ ഹീസ് എസ് സെലസ്റ്റിയൽ സിംഗർ പിന്നെ എസ് പി ബി ഒബിയസ്ലി ചിത്രാമ്മ പിന്നെ സൊനു നിഗം ദെൻ എനിക്ക് സ്വർണലത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിംഗറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വോയ്സ് ഷീ ഹാവ് എല്ലാ ഈശ്വരിയമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ അവര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം മാത്രല്ല അത് കൈൻഡ് ഓഫ് സിംഗിങ് ഷീ ഹാസ് റേഞ്ച് അവരുടെ സിംഗിങ് ടാലന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗേഴ്സിന് പോലെ ഷീസ് മിഷീസ് എ മെയിൻ സ്ട്രീം ഷീ വാസ് എ മെയിൻ സ്ട്രീം സിംഗർ ദൻ എനിക്ക് തമിഴിലാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വോയ്സ് വോയ്സ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അനുരാധ ശ്രീറാമിൻ്റെ വോയ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദ സിംഗിങ് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനിൽ രഞ്ജിനി ഗായത്രി ഇഷ്ടമാണ് പല പല ജോണറിലും പലരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജോണറും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ജോണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഐ ട്രൈ ബട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി ഇന്ന് മേ ഒരു ഒരു പിന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തും സക്സസ്ഫുൾ ആവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ ഐ എം വെരി മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ യു നോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ്സ് ദാറ്റ് ഐ റൈറ്റ് നോ പാടുന്ന സോങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലൊരു വോയിസും ആ ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റൈലും ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കും കേൾക്കും ആ മ്യൂസിക് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രചോദനം ആവുന്നത് അത് എല്ലാ തരത്തിലും മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിന് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കർണാട്ടിക് പാടുമല്ലോ ആ കർണാട്ടിക് പാട് വെച്ച് ആ കർണാട്ടിക് ആ പാടും ഇത് നന്നായിട്ടാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കർണാട്ടിക് പാടും അതെ ഇപ്പം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഐ ട്രൈ യെസ് ഫരീദ ഖാനുമിനെയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി കേൾക്കാറുണ്ട് കർണാട്ടിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ അധികമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കർണാട്ടിക് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ അധികമായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ രക്തത്തിൽ അണിഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ കാരണം നമുക്കതിങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന കർണാട്ടിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ ഡിഫറെന്റ് ജോണറിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാട്ടിക് തന്നെയാണോ അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാ ജോണേഴ്സും ഒരേ വാല്യൂലുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ജോണറാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എസ് പി ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് പുള്ളി പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് നോ വൺ ക്യാൻ
അപ്പൊ ഈ പാടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഇമോഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിഫായി പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കമ്പോസ് ചെയ്ത സോങ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 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 തന്നെ ഈ പാട്ട് കോഴിക്കോട് സോങ് ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പാടിയപ്പോ ബാബു പാടണ പാട്ട് കലായി വീക്ഷണ കാറ്റില്ലോ സന്തോഷം സന്തോഷം പൂക്കണ ചൂര് ബാബുക്ക അവിടെ ആ കടൽ കാറ്റി ഇട്ടിട്ട് കോഴിക്കോടി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു 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 കാറ്റിലാണ് ബാബുക്ക ആ പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാടുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണം ഞാൻ ആ ഇമോഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സംഗതി കൃത്യമായിട്ട് പാടി തീർക്കുക അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ അത് ട്യൂൺ കൃത്യമായിട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിങ്ങനല്ല പാടേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഔഷധി ആണ് ഇമോഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ ബാബുക്കാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പാടുകയാണെങ്കിൽ ദർസ് ബാബുക്ക സോ വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ എന്നുള്ളത് നമ്മളപ്പോൾ ഓർക്കണം പാട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ പാട്ട് എല്ലാരെയും കേറി കൊളുത്തി ഒരു കാര്യമാണ് ഗുഡ് സോങ് വാസ് ആ ഹിറ്റ് അത് നല്ല രസമായിട്ട് പാടാൻ എനിക്ക് പറ്റി സന്തോഷം ഉണ്ട് അതില് അതുപോലെ ഈ സിനിമ പാട്ടുകൾ പാടിയതല്ല ആദ്യ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു 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 ഇൻഡസ്ട്രി അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള അല്ല അത് ഒരു പാട്ട് പാടണം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ബാഗുണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് തെലുങ്ക് സോങ് ആണ് ആദ്യം ഞാനൊരു മൈക്കിന്റെ മുന്നേ വന്ന് ഒരു ജി ആർ ബിയുടെ ഒരു ആഡ് പാടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിജയ് ടി വിയുടെ ജി ആർ ബിയുടെ ആഡ് വന്നത് തമ്മിലാണ് ജി ആർ ടിയുടെ ആഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിജയ് ടി വിയുടെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു വിജയ് ടി വിയുടെ ഒരു പൊങ്കൽ സോങ് പാടുന്നു പിന്നെ പാടുന്ന സിനിമയിലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത് ഷർവാനന്ദിൻ്റെയും നിത്യാമേനൻ്റെയും ഒരു തെലുങ്ക് പടമാണ് ഒരു ക്ലബ് സോങ് അപ്പോൾ ആ ക്ലബ് സോങ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പാടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ടെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തത് നാക്കുപ്പൻ്റെ നാക്കുട്ടാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ത മലയാളം സിനിമയിൽ നാക്കുപ്പൻ്റെ നാക്കുട്ടാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹേലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള പാട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് റിലീസ് ആവണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഭാ അന്യഭാഷ എൻ്റെ മാതൃഭാഷയിലല്ല ഞാൻ ആദ്യം പാടി തുടങ്ങുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഒക്കെയാണ് പാടി തുടങ്ങുന്നത് ട്രൂലി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന സമയത്ത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതൊരു നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ട് പാടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നോ ഇല്ല അന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഇത് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇത് പാടാൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങ് പാടിയേക്കാം കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ടാലൻ്റ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഈ പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അതിനൊരു സീരിയസ്നെസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പാടുന്നത് പക്ഷേ പാടാൻ കഴിവുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇത് പാടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പാടി പാടുന്നതാണ് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ആ സമയത്ത് പാടാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പാടി പിന്നെ അത് അതിന് ശേഷമാണ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സീരിയസ്ലി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാതെ എന്നെ പാടി പാടി പാടിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കതിനുള്ള പ്രിവി പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടൊരു സ്പേസിലാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇരുന്നത് അല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അതേ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേര് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ വോയിസിനുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പാട്ട് നന്നായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടത് ആ സംഗീത സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊന്നും മാനിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
അതിന് മുന്നേ വരെ കേൾക്കുക ഒരു ഒരു ഓളത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് പാടുക കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ പണികളുണ്ട് പട്ടികളെ നോക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മറ്റേ സീരീസ് കാണണം പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഹോം മേക്ക് സീനിലൊക്കെയാണ് ഹോം മേക്ക് സീനിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ സിനാരിയോ മാറിയപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ആവുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കു എന്ത് കുക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവളെ ഉറങ്ങുകയാണ് അവളെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം എസ് വി ഗുരുസ്ഥാനത്താണ് എം എസ് വിയുടെ ഇത് ലജൻഡറി എസ് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് എസ് പി ബി എസ് പി ബിക്കൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ അഭിനയിക്കാനുള്ള ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് വിയുടെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കമൽഹാസൻ സാറൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാന കാലത്ത് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആളാളെ കണ്ട ആളുകൾക്ക് വണക്കങ്ക അതിനകത്ത് എം എസ് വി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിനെ അമിനെ സോറി പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഹരിഹരൻ സാറുമായിട്ടും എം എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അത് അടിസ്ഥാനമാണ് ആധാരമാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആധാരമാണ് കുഞ്ഞിലേ കണ്ട് കേട്ട് വളർന്നൊരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എം എസ് വി പിന്നെ രാജ സാർ റഹ്മാൻ സാർ എന്നാണ് ഒരു ഓണർ ഓർഡർ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മറ്റേ ആ വെളുക്കണ അഴകിയ മുഖം ആ വെളുക്കണ അതിശയ മുഖം ആ വെളുക്കണ ഭയങ്കര രസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജാസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അത്രയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ ആള് തന്നെ പിന്നെ മെലഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു നാളോ അതൊരു പാട്ട് ജയലളിത അമ്മ പാടിയ പാട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കം എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് പാടുന്ന പാട്ട് അവരുടെ വരുന്ന ഫിയാൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോങ്ങാണ് പൊണ്ണുണ്ട് കണ്ടേ പെണ്ണുങ്കയില്ലേ നീ എന്ത് നാൻ സൊല്ലാകുമാ നീ എന്ത് നാൻ സൊല്ല വേണ്ടുമാ പൂവുണ്ട് കണ്ടേ മുഖം കാണവില്ലേ ഇന്നെന്ത് നാൻ സൊല്ലാകുമാ ഇന്നെന്ത് നാൻ സൊല്ല വേണ്ടുമാ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ വിഷ്വൽസും കൂടെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് ആൻഡ് വിഷ്വൽസ് ആർ റെക്കോർഡ് ടുഗതർ അതെ അതെ അത്രയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പഴയ പാട്ടുകളുടെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓർമ്മ വരുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ തുമ്പം നേർഗയെ യാഴെടുത്ത് നീ ഇമ്പം സേറമാട്ടായ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ഹാവ് ടു ഷോ സം വൺ ദായ വെരി സ്ട്രോങ് വുമൻ പുരുഷൻ കുറവാണ് സ്ത്രീ മേലിനെയാണ് എന്നൊന്നൊരു ചിന്തയില്ല അബ്സലൂട്ട്ലി ഐ ക്യാൻ സേ ഐ എം എ ഫെമനിസ്റ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആരെ പോയിട്ടാണ് ഈ പറയാൻ പറ്റുക അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടെ അവരെന്തോ നേടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ കയറ്റിയിട്ട